threshold ile e, birinci bacağı beslenmiş burada. E, bizim kullandığımız modülde besleme e, artı eksi bacakları 1 ve 4. E, i̇kinci bacağı data bacağı. Üçüncü bacak zaten bağlantı yok. Bacağı. Zaten data sheet'ine baktığımız zaman 5 e, volt birinci bacakta. E, dördüncü bacak ground. Üçüncü bacakta bir bağlantı yok. I.O. ise 2 numaralı bacak. Buradaki trenzin değeri ise 5.1 kilo. Ve direnci bağ direncin değerini de değiştirelim. Beş kardeş beş nokta bir Evet. Data bacağında pull up direncimiz var. Data bacağındaki bilgi 13. bacağa geliyor. 3. bacağımız ise sensörün boşluğu. Şematiğine bakalım. Şematik ve data bacağı 13. bacağa geliyor. 5.1 kalık direncimiz. 5 volt ve besleme. Grantları da kartımızda ortak. DHT11 sıcaklık ve nem sensörü uygulaması için hazırladığımız donanım. DHT11 sensörümüz. Üzerinde bir tane direnç, bir tane kondansatör var. Ee, ve sensörün kendisi şu mavi olan. Böyle hazır bir e, paket haline getirmişler. Satışa sunmuşlar. Ee, biz sadece şu besleme yani kırmızı kablo ve e, siyah kablo. Kırmızı arttı 5 volt siyah e, şasemiz. Kahverengi kablo ise e, iletişimi yapacağımız sinyal attığımız. E, Arnion'un üzerinde kahverengi ve e, kırmızı kablodan besleme alıyoruz. Bu aldığımız besleme bizim deneme bordumuza geliyor. Deneme bordu üzerinden tekrar sensörümüze beslemeyi dağıtmışız. Ee, şuradaki uç ise kabloyu çekeyim. Sensörden gelen e, sensörden gelen kahverengi yani sinyal ucu buradan mor kabloya geliyor. O da bizim e, Arduino bordumuzun ikinci pinine geliyor. Donanımımız bu şekilde. Bilgisayarım USB portunu taktığım zaman kart enerjilendiriliyor. Bilgisayarımda Arduino'nun yazılımı açacağım. Deneme uygulamasını açtığımızda bu sensörün doğrudan şu anki sıcaklık ve nem değerlerini okuyabileceğiz. Yazılımı yüklemek için örnekler arasında DHT sensör kütüphanesi testleri açıyorum. Bizim kullandığımız sensör DHT11 haliyle 22 açıklama satır haline getirip 11 aktif hale getiriyorum. Araçlar kısmında port ve kart seçiminin doğru yapıldığını kontrol ediyorum. İkisinde de sıkıntı yok. Programı yüklemek için tıklıyorum. Yükleme işlemi tamamlandığında Seri portu açacağım ve sıcaklık nem değerlerini gözlemleyebileceğiz. Yükleme işlemi şu an tamamlandı. Seri portu ekranını açtığımda nem değeri, sıcaklık değeri santigrat ve fernan cinsinden veriliyor. Aynı zamanda hissedilen sıcaklık değeri de burada gösteriliyor. Çakmakla sensöre ısı uyguladığında sıcaklığın arttığını gözlemleyeceğim. Şu an uyguluyorum. Evet. 
sıcaklık değeri bakın artmaya başladı. 32 oldu. 34. Benzer şekilde nem düştü tabi çakmakla uyguladığım için. Şu an baya bir ısındı. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet. Hem nem değeri atmaya başlayacak. Beni ne diyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.